Vamos a dar eh, la bienvenida a nuestro segundo entrevistado, ya está con nosotros el subgobernador de la provincia cercado, el doctor Johnny Torres Terzo. Bienvenido, subgobernador. Hola, buen día, eh, buenas tardes, mejor dicho, un saludo muy cordial para Félix, para, eh, para Rodrigo, eh, para toda la gente que nos está escuchando en la casa, aprovecho a todos los que todavía estén almorzando a su servicio, querido Rodrigo. Bueno, ya que estamos, vamos a hablar un poquito de política también, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué, qué opinas? Eh, ¿de, quién, ¿De quién te declaras partidario? Eh, porque me da la impresión que fueran dos luchadores, ¿no? De lucha libre. Eh, Murillo, ¿no es cierto? Por un lado, ¿no es cierto? El Murillo, diríamos, y por otro lado, el Ortiz, que están en plena disputa. ¿Qué te ha parecido esto que ha sido tremendo y que ha ganado las eh, páginas de toda la prensa nacional? Mira, eh, yo creo que es lamentable, porque básicamente este es un gobierno interino, como decías vos, y que no debería estar preocupado en las compras, sino en llevarnos a una transición democrática. Eh, el, la única misión que tenía el gobierno era llevarnos a elecciones sin mucho contratiempo y transicionar el gobierno. Entonces, eh, estén pasando estos temas, es lamentable, por supuesto que deja una vez más mal parado al gobierno y mal parado la política nacional. Y nosotros lo que deberíamos ver es que eh, la política tiene que ser un servicio. Por lo tanto, ni con uno ni con otro, por supuesto. Estoy con el pueblo de Bolivia y estoy con, con, eh, con esa misión. La misión es llevarnos a elecciones. El gobierno tiene que hacer lo posible de lograr. Ahora, ¿crees que esta crisis a solo 20 días de las elecciones tenga un efecto electoral? No, no creo, porque fíjate, el gobierno no, ahora ya no es parte de la carrera. Eh, como lo debió haber sido desde el principio, eh, no es parte de la carrera, entonces seguramente no va a tener ningún efecto. Tal vez el único efecto sobre los políticos en general, ¿no? Eh, que sigue desacreditándose... Eh, y el hecho de la política no al servicio de, de las mayorías, sino la política al servicio de unos cuantos. Entonces, claro, lo deja mucho más mal parado al gobierno de lo que ya estaba, ¿no? Y bueno, esa imagen se está deteriorando aceleradamente por esa clase de cosas y esos no son temas que alguien tenga la culpa, que alguien los ataque, son problemas que salen desde ahí dentro y que deberían solucionarse. Bueno, ahí está, eh, 20 días para las elecciones. Eh, ¿Crees que al final hay un decantamiento? Solo para acabar con este tema político, eh, Clarito, ¿crees que al final se decante un candidato? Eh, es decir, ¿se dé lo que se llama el voto útil o la votación de la oposición vaya dividida frente al MAS, como pareciera que va a ocurrir entre Messi y Camacho? Yo creo, yo creo que el pueblo siempre ha actuado con inteligencia y en, en la anterior elección aprendió a, al verdadero poder que tiene el votante frente a la ánfora. Entonces, eh, cuando el pueblo comience a ver que va a haber algún riesgo de que el MAS con ese treinta y pico o, o con esa minoría que tiene se pueda hacer con el gobierno, definitivamente lo que va a hacer es eh, cerrar votación por el mejor candidato, por el candidato que le pueda ganar al MAS. Entonces, eh, recordarás eh, que en una anterior entrevista, antes de la encuesta de jubileo, de la encuesta de Ciesmori, creo que era, o de Página 7, lo que yo te decía era, eh, siento que mi deber como ciudadano, como subgobernador de la provincia, como tarijeño, como padre de familia, como, como hombre de, 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 de esta ciudad, como persona, es decirle a la gente que cierre filas, y que cierre filas eh, en torno a quien eh, le pueda ganar. Entonces, en eso estamos, yo creo que eh, al final de cuentas se va a imponer nomás el sentido común. Aunque nuestro país casi siempre espera ya comenzar a mirar el abismo y aprieta el freno, ¿no? Pero siento que va a pasar eso. Bueno, ahí está el tema político que va a ser intenso estos 18 días. Eh, sí, 18, 19 días, prácticamente nada. A la, la la esquina, a la vuelta de la esquina estamos, para las elecciones, ¿no? A la vuelta de la esquina. Johnny, mucha, muchos quejas, muchos conflictos, mucha polémica alrededor de la entrega eh, de la canasta alimentaria, porque además creo que hay una gran demanda al respecto. A ver, ¿qué nos dices? 
Primero, que ya se acabó. <coughs> Hemos intentado honestamente, y probablemente por, por mi culpa, yo he intentado que eh, no haya el alfabeto y que a toda la gente se le dé su canasta lo más pronto que se pueda, porque la gente, me he dado cuenta que la gente tiene hambre, está sin trabajo, hay una situación muy apremiante, muy dolorosa. Pero fíjate, estas son, estas son eh, imágenes de las 11 de la mañana de hoy. No hay fila, inclusive hay sillas vacías. Eh, ese señor, por ejemplo, va a entrar caminando, mira, mira lo, que, lo que se tiene. O sea, hay sillas que sacamos son, inclusive a la calle. Son, son Entonces, imágenes de hoy. Vuelto. Claro, son imágenes de hoy, de las 10 de la mañana. ¿Qué hemos tenido que hacer? Volver al alfabeto. Fíjate, ahí está el alfabeto de la A, la B, esas imágenes, ¿ves? ¿Qué tienes ahí? Entonces hemos vuelto al alfabeto y hemos eh, comenzado a trabajar desde las cinco y media de la mañana. Entonces les he dicho, miren compañeros de trabajo, aquí hay que hacer un esfuerzo desde los dos lados. La gente tiene que entender que debe haber un alfabeto para evitar la fila y el sufrimiento y nosotros tenemos que hacer otro esfuerzo. Trabajemos desde las cinco y media. Si la gente va a las cinco a hacer fila, muy bien, entonces a las cinco se abre el punto de entrega y se les comienza a entregar. Entonces, eh, se liquida, la, no hay fila básicamente por el alfabeto y por este sistema de trabajar más temprano. Ahora bien, no hago Ahora, trabajar a nadie más de ocho horas. Entonces, trabajan desde las cinco o seis de la mañana hasta eh, las dos de la tarde y eso se cierra en horario continuo. Entonces, eh, mira, ahora está todo bien. Desgraciadamente, en esa extrema eh, angustia que yo tenía, porque me llamaba la gente y me decía, mire, doctor, yo puedo apellidar eh, Torres, digamos, ¿no? en la letra T, estoy al último, pero no tengo que darle de comer a mi familia. ¿Sabe qué? Con la canasta de mi papá o de mi abuelo, estamos viviendo todos, se lo suplico. Y yo agarré y he dicho, bueno, señores, hasta luego con el alfabeto. Tenemos que hacer lo posible, vamos a hacer los esfuerzos, vamos a meter las camionetas, vamos a poner todos de sí, hasta yo he ido a repartir canastas, y nos hemos dado cuenta que tal vez tratando de hacer lo mejor que creíamos, lo que hemos hecho es generar una fila, entonces eh, hemos vuelto a lo normal y aquí está, está todo bien. Eso te de, me deja como moraleja muchas veces que, que cuando uno por mucho que quiera hacer algo y deseo que, que la cosa vaya bien, a veces... Eh, eh, hay medidas que eh, no han sido acertadas, entonces hemos dejado de, de dar así a todo el mundo, a la huayca, como decimos en Tarija, y hemos vuelto al orden, y eso está bien. Ahí está, ahora vamos a tener bueno, que tardar más en, en distribuir la canasta, pero mira, santo remedio. Bueno, está clarísimo, para la gente que sepa, que averigüe bien, ya se ha vuelto al sistema del alfabeto, que evidentemente en las imágenes que nos muestra Johnny Torres está más ordenado, más descongestionado, ya no hay las tremendas colas eh, que, bueno, habíamos estado viendo en, en pasados días. Johnny, para ir acabando, porque ya nos hemos pasado unos minutos, eh, estás con un tema también de huertos eh, familiares, de huertos urbanos. Sí, eh, bueno, en realidad ese es un programa que trabaja desde el año 2012 o 2013. Eh, eh, en realidad, eh, eso, esos son eh, invernaderos que tienen riego a goteo y se llama agricultura urbana. La agricultura urbana es una creación eh, en todo el mundo. Perú, por ejemplo, en Lima, eh, lleva un programa de agricultura urbana muy grande. Eh, esos son invernaderos de 50 metros cuadrados que generan empleo, querido eh, Rodrigo, querido Félix. Ese empleo, eso, por ejemplo, ahí hay una mujer que atiende ese, ese invernadero que ya aprendió, el que está hablando actualmente es un ingeniero nuestro que le, les ha enseñado a todo ese barrio, entonces ahí está la señora por ejemplo, y esa es un, eh, una generación de empleo ese invernadero le proporciona a esa familia y en especial a esa señora, un salario que ronda entre los 2.000 y 3.000 bolivianos mensuales ahí se producen frutillas en el medio, a los costados contra las paredes, tomates en el medio hay ajo y ahí hay unas líneas negras que tú ves. Esas líneas negras son el riego a goteo, entonces tampoco gastan agua, gastan muy poco de agua. Mira esas frutillas. Y, y esas Una frutillas delicia. cuestan 18 bolivianos el kilo en la temporada más baja y en la alta 30 bolivianos. Ahí tienes perejil, estaba viendo acelga, 
Entonces, esto, según el testimonio de la señora, no mi testimonio, le salvó la pandemia, por ejemplo, porque la familia comió de ahí, pero también vendió. Entonces, para toda esa, eh, esa gente migrante que llega del campo hacia la ciudad pensando que la ciudad le va a dar trabajo y después se da cuenta que no tiene ese trabajo, el migrante del campo es un agricultor en potencia. Mire, ese barrio se llama eh, Obrajes 2 y dentro de la casita se aprovecha la pared que tiene contra un invernadero. Nosotros proporcionamos el 50% del valor del invernadero y el otro 50% lo pagan ellos. Este invernadero es baratísimo porque es de fierro de construcción, que es barato, y lo forramos con esa cañería de, de, de cables de luz, por lo tanto, para que no le caiga el óxido y la carpa y las platabas, todo, todo lo demás lo bueno. hace eh, la persona, la señora o el señor, lo puede ver un adulto mayor, etc. Fíjate, esta es la forma de generar empleo, seguridad alimentaria, no llevan agrotóxicos, etc. Este programa ha sido muy exitoso con nosotros y vamos a seguir apretando el acelerador al fondo en la agricultura urbana. Y en el campo tenemos riego tecnificado, ¿no? eh, que son extensiones más grandes, pero con riego a goteo. Entonces nosotros multiplicamos el valor del agua. Cuando riegas bueno. por inundación, riegas una parte. Cuando riegas a goteo, riegas cuatro partes más. Entonces me siento bueno. feliz, justificado. Esas son las ideas y, y las propuestas que hemos tenido en campaña y que las hemos cumplido todas, ¿no? Bueno, ya les he hecho dar hambre hablando de hortalizas, de cosas, de frutillas a Félix Patiño, que ya está desesperado por ir a almorzar, pero nos hemos pasado unos minutos. De acuerdo, Johnny, gracias. Vamos a estar eh, en contacto viendo el tema de sorteo político, me imagino, en los próximos días, porque todo el país va a estar pendiente de las elecciones generales. Un saludo. No, un saludo cordial para vos. Eh, me, me refiero un minutito o medio al tema de la ivermectina. Me siento feliz que hayamos acertado en el tema de la ivermectina, de que la carga viral baja. Me siento justificado porque casi me inician un proceso por decir eso y has visto, al final de los bueno, finales... No, 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 no niegues, no niegues, no, no niegues mucho. que... No niegues que te has enterado además de la ivermectina por los programas que hemos hecho, no, no niegues, Johnny Torres. Estamos no, felices, no, 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 vos, 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 vos has tenido esa <ríe> iniciativa... Nosotros como línea editorial hemos impulsado Ivermectina y ya está saliendo en la prensa. Ha salido noticias de Ivermectina en, la, en Página 7, en Infobae, que es uno de los periódicos más importantes de América Latina. Ha salido otra noticia sobre la Ivermectina y todas investigaciones, Johnny, Félix, que van ratificando lo que habíamos dicho y ratificando las experiencias de la clínica Santa Rafaela, eh, de, de las otras experiencias que habíamos eh, reseñado. O sea, que estamos del doctor Bacadíez eh, en su momento, al que entrevistamos también varias veces, de tal manera que se está confirmando eso y nos alegra mucho haber contribuido a la difusión del uso de la ivermectina. Vamos a seguir, porque todavía no es política nacional, queremos que sea política nacional el uso eh, de la ivermectina, la profilaxis, obviamente con los otros medicamentos. Ahí está Johnny Ay, no, Torres. No, está muy bien, muy bien, muchas Ahí gracias. Está. Y yo, yo reconozco que vos te la has jugado fuerte y el medio le metió con todo, con el tema... Y mira, para que veas, ¿ah? eh, ah, yo creo que, ha que... Ido y, y va a ir yendo mejor y la ivermectina baja la carga viral. Se, se, va, se va a consolidar como una medicina muy útil, porque yo creo que de verdad es muy útil, y lo están diciendo lo, las experiencias médicas en la Argentina y en otros lugares, hasta que tengamos la famosa vacuna. Bien, Johnny, lo hemos achuntado, por lo menos podemos ir en este caso. Un gusto, un abrazo, un abrazo grande. Un abrazo, fuerza, que Dios te bendiga. Listo. Muchísimas gracias al subgobernador de la provincia de Cercado, el doctor Johnny Torres Terzo. Quiero mostrarle también y hacerle eh, dar cuenta que el Servicio Departamental de Gestión Social tiene ya un cronograma para la entrega de la canasta para personas con discapacidad.